Bonjour, alors aujourd'hui je voulais vous présenter The Golden Nostradamus qui veut dire l'oracle doré de Nostradamus, certains disent aussi la Sibylle de Nostradamus. Euh, ce sont les éditions Los Carabeo. Voilà, je vous montre un petit peu la boîte. À l'intérieur, bon, c'est tout blanc, vous avez un petit ruban, une petite attache. Voilà. Alors, ce jeu ne comporte que 30 cartes. Euh, je dis que, mais bon, regardez le petit le normand, il y en a 36. Et euh, c'est pourtant une mine d'informations. On peut vraiment avoir des, des tirages très détaillés, précis. Donc, à voir si... Euh, avec celui-ci, cela suffit aussi ou pas. Euh, dedans, vous avez un bouquin. Alors, il faut savoir que ce, cet oracle va sortir en français le 31 août, en principe, si la date de parution n'est pas repoussée. Euh, personnellement, je n'ai pas voulu attendre. Je l'ai pris en anglais parce que, comme vous devez le savoir, euh, avec l'Oscar Abeo, euh, eh bien, le livre est traduit souvent en plusieurs langues et il y a le français. Donc, je ne voyais pas l'intérêt d'attendre, sachant que sur les cartes, vous n'avez pas de nom, de mots-clés, de... Voilà, il y a juste un numéro, je crois. Je vérifie, oui, c'est ça. Donc, euh, bon, euh, y a-t-il un réel intérêt à attendre euh, euh, la parution en français Je ne sais pas. Bon. Donc, le bouquin est assez complet. Bon, il y a 120, 128 pages, bon, sachant qu'il y a plusieurs langues. Concernant le français, voilà. Donc, le jeu et son mystère. Le personnage de Nostradamus a toujours été entouré de mystères et d'ambiguïté. En effet, les affirmations concernant sa vie et ses célèbres prophéties ont souvent été mises mis en doute. Né en France en 1503, il a été apothicaire et pharmacien, médecin et astrologue, ésotériste et écrivain. Il entrera dans l'histoire comme magicien et surtout comme voyant. Un halo de mystère enveloppe toujours ses prédictions, sa renommée le rend immortel et il fait encore à présent l'objet continu d'études et de spéculations. Voilà. Donc, bon, après, vous avez un, un petit passage euh, historique. Puis, on vous parle donc du jeu de, de voyance, de ce jeu. On vous dit d'étaler de, de, les cartes, de, de garder le silence, de passer votre main dessus. Bon, voilà, des petits conseils. Et on vous conseille ensuite de couper le jeu de la main gauche. Euh, et on vous propose un tirage. Alors, c'est un tirage spécifique à ce jeu-là. Je ne l'ai pas vu euh, euh, ailleurs, donc il euh, n'y a qu'un seul tirage de proposer. Voilà, donc on vous dit euh, de, de mélanger le jeu, de sortir huit, jeux, huit cartes de, du jeu, de les mettre de côté, et ensuite d'étaler les 22 cartes comme, euh, par rapport à ce schéma, comme ce schéma. Voilà. Alors je pense qu'il y a une, juste une petite erreur ici. Au niveau des, de la, du positionnement des cartes, parce que en fait, vous avez 1, 2, 3, 4 qui va former la tête. Vous avez ensuite 5, 6, 7, 8 qui formera le bras. Alors pour eux, c'est droit. Voilà. Ici, vous devriez avoir 9, 10, 11, 12, alors qu'ils ont, les ont mises là, pour former le bras gauche. Et ensuite, 13, 14, 15, 16, c'est le cœur. Et vous avez après les jambes. Donc en tout, c'est un tirage de 22 cartes. Et il vous propose ensuite, il vous dit à quoi correspond chaque position de carte. Donc, par exemple, pour la tête, euh, ça représente votre pensée. Elle décrit ce que vous souhaitez faire maintenant ou à l'avenir, la forme de votre esprit, sa clarté et son efficacité. Pour le bras droit, c'est votre volonté, ce que vous voulez et pouvez faire, surtout si vous êtes soutenu par la rationalité et l'engagement. Le bras gauche, ce sont vos capacités, qu'elles soient potentielles ou évidentes. Ce sont les actions ou les entreprises que vous pouvez faire, qu'il convient d'entreprendre. Vous avez ensuite le cœur. Ce sont bien sûr les passions, les émotions, les émotions dominantes et le caractère que vous devriez développer ou que vous avez déjà comme allié. Les jambes, c'est le futur, le destin et la direction que pourraient prendre les événements ou vers lesquels vous orientez pour agir conformément aux lois du monde. Donc voilà, 
On vous explique un petit peu tout ça en détail. On vous parle des cartes dominantes. On, on vous dit que la première carte découverte dans les cinq positions, donc dans chaque partie du, du corps, c'est-à-dire c'est la carte la plus importante pour la zone examinée. Par exemple, pour la tête, ce sera la carte numéro 1. Pour le bras droit, ce sera la carte numéro 5, etc. etc. Euh, et puis ensuite, on passe directement dans l'interprétation des cartes. Donc on vous dit que les sibylles sont numérotées de 1 à 30. Elles reportent un nom et un dessin symbolique ou allégorique au centre. Dans ce livret, deux lignes brèves représentent la devise poétique de la carte qui aide à mieux comprendre sa signification. Fidèle au style de Nostradamus, ces phrases sont tantôt mystérieuses, tantôt déchiffrées, seulement pour ceux qui sont capables de saisir leur sens caché. Voilà, et ensuite vous avez donc l'interprétation des cartes que l'on regardera au fur et à mesure, vu qu'il n'y a que 30 cartes, on a, on a un peu de temps devant nous, euh, et on regardera au fur et à mesure euh, avec les cartes l'interprétation. Voilà, donc je vous montre les cartes. Le dos est comme ceci. Voilà, les tranches sont neutres. L'épaisseur, bon, ben c'est du lot scarabéo, donc c'est souple, mais euh, quand même solide. Voilà, vous avez, je vous montre la taille par rapport à une carte de tarot classique. Voilà, donc elles sont beaucoup plus larges et un petit peu plus hautes. Et je vous montre donc les cartes. Alors, euh, oui, à l'endroit, c'est un peu mieux. Voilà. Alors, elles sont euh, dorées. Voilà. Je ne sais pas si, voilà, vous voyez, avec la lumière, on arrive peut-être à voir un peu mieux. Elles sont toutes dorées. Et vous avez le dessin au centre. Donc ici, par exemple, je vais vous dire au fur et à mesure, vous avez évidemment le chat. Alors, on vous dit, avec son visage heureux et ses mots doux, celui qui le croit, le traître Amadou. Carte funeste qui prédit une trahison ou qui doit vous faire réfléchir sur la confiance mal placée en quelqu'un ou dans une situation que vous croyez sûre. Elle peut prédire l'infidélité en amont. Je trouve qu'il y a beaucoup de cartes négatives. Alors, je n'ai pas fait le calcul, enfin, je n'ai pas regardé s'il y avait un réel équilibre entre euh, les cartes positives et négatives. Euh, bon, à voir. Donc voilà pour la première. Pour la deuxième, c'est la chance. J'espère que vous n'avez pas trop de reflets. Alors, heureux est celui qui tire profit des actions stupides d'autrui. Carte qui apporte beaucoup de chance, c'est une grande énergie, l'amour ou des gains aussi bien au jeu que grâce à vos actions dans la vie. Elle annule la signification négative de toutes les cartes voisines et renforce la signification positive. Donc une très bonne carte. Ensuite, vous avez la carte numéro 3, les épines. Il n'est d'autre certitude sur Terre que notre vie est une guerre. Et ensuite, on vous dit, vous pourriez être, vous pourriez être, excusez-moi, vous pourriez être frappé par une très mauvaise nouvelle ou un deuil ou une simple difficulté qui vous causera de la douleur. La blessure vous piquera comme une épine dans votre sérénité ou votre corps. Je suis désolée, je tremble. Ensuite, le serpent. Pour la carte numéro 4, le serpent. La mort d'un bœuf robuste et fort dépend parfois d'un petit serpent. Cette carte vous met en garde contre une embûche, une calomnie ou un piège qui pourrait vous frapper bientôt. Peut-être est-ce vous-même, avec vos erreurs, qui empoisonnez votre vie. Le gant. C'est la carte numéro 5. Qui ne sait rien faire d'autre vous attire et vous loue, pour profiter de vous par la tromperie et la ruse alors, un défi ou un duel avec quelqu'un, ou une confrontation avec votre ombre ou vos limites vous attend. Affaire judiciaire possible en vue. La carte numéro 6, c'est l'anneau. L'absence d'amour n'apporte rien de bon, il manque la joie qui fait place aux ennuis et aux peines. Un heureux événement va se produire, par exemple des fiançailles ou un mariage ou une alliance. Cette carte peut annoncer des unions entre parents ou entre amis, leur joie et leur communion avec quelqu'un. 
J'ai beaucoup de mal à ne pas trembler avec la main gauche. Alors, Cupidon. Pour la carte numéro 7. Bien que le frein de la raison soit ferme, il fléchit devant la passion de l'amour. L'amour va arriver, accompagné de la passion ou de la transformation des passions négatives en positives. Transformation possible de l'espoir en l'amour que vous pourriez apporter dans votre vie. Voilà. La cigogne pour la carte numéro 8. J'essaie de ne pas me mettre au près, sinon j'ai beaucoup de reflets. La voix ardue de la jeunesse, le doux repos de la vieillesse. Alors, joie en vue, une nouvelle positive inattendue ou une nouvelle naissance qui sera conçue ou qui va arriver. Voilà. Ensuite, je tourne mes pages. Les lys pour la carte numéro 9. Si l'homme pouvait voir la beauté de la vertu, il en tomberait immédiatement amoureux. Cette carte apporte la pureté, les sentiments nobles et renforce les vertus et la chance. Si elle est placée près des cartes négatives, elle atténue leur effet. Voilà. Le navigateur. Au-delà de l'océan, le paysage change immensément, mais l'âme reste toujours, ou presque, immuable. Départ pour un voyage ou une nouvelle entreprise, la vôtre ou de quelqu'un que vous connaissez. Laissez les fardeaux et les douleurs derrière vous, ce sont des poids inutiles. La 11, c'est le livre. Genre avec les dorures, hein. Toutes les cartes sont dorées. Alors, tant que le sceau garde la bouche fermée, il n'est pas bien différent du sage. Demandez conseil à ceux qui en savent plus que vous, aux sages ou à ceux que, qui vous connaissent et vous aiment. C'est une carte d'étude et de conseil intérieur fournie par quelqu'un que vous devriez chercher. La 12, c'est le lierre. Rien n'est plus doux, rien n'est plus sûr que d'une vieille, l'amitié, l'ardeur pure. Regardez autour de vous, car un ami ou une personne que vous aimez vous aidera, vous soutiendra et vous sera fidèle. Vous serez aidé ou favorisé par vos proches. La numéro 13, c'est le guerrier. Né de choses trop perdues qui ne peuvent être faites par le courage d'un cœur résolu. Donc là, c'est l'arrivée d'un événement que vous devrez affronter avec courage. La confrontation est favorisée par votre victoire certaine, surtout si vous êtes pur et, virtu et vertueux. Voilà. La 14, les crains. Bien souvent, les richesses vont à ceux qui ne savent pas quoi en faire. Alors, cette carte prédit des gains, des trésors, de bons investissements. Les affaires seront favorisées ou vous récolterez les fruits des plantes semées dans le passé. Je tourne la page. Alors, l'aigle pour la 15. La vertu et la noblesse sans richesse sont moins appréciées que les algues de la mer. Alors, l'aigle représente votre fierté, votre générosité, votre noblesse d'esprit que vous devrez développer et ensuite montrer au monde entier. Soyez noble ou cherchez cette vertu au-dedans de vous, enfin à l'intérieur de vous. Voilà. La 16, c'est la clé. Pendant que le malheureux dort, il est aussi béat que l'heureux. Alors, carte qui annonce l'ouverture de nouvelles portes, de nombreuses possibilités et des améliorations générales de la vie et de la chance. Ouvrez-vous à de nouvelles possibilités, vous serez chanceux. La 17, c'est le chevalier. Alors, les dessins sont jolis, hein, je trouve quand même. Hein. Crois-moi, je le connais, il t'aime, il ne désire que toi dans ce monde. Alors, c'est un mariage ou une alliance en vue avec une personne importante, noble ou puissante. Des titres académiques, des reconnaissances, de nouvelles libertés et des pouvoirs pourraient vous concerner. 18, c'est l'enfant. J'essaie de vous montrer un peu plus près. Voilà. 
Le bon ne craint rien, la peur est dans la nature du méchant. Alors, la simplicité, la bonté, la pureté et l'absence de calcul vous donneront des avantages contre les difficultés, les ennemis ou votre dureté intérieure. La 19, c'est le château. Le téméraire ose poursuivre le fol espoir, le tremblant vit dans la peur. Soyez téméraire, audacieux et mettez-vous au défi avant d'affronter les autres. Méfiez-vous de l'excès de confiance et comprenez bien quelles sont vos véritables aspirations. La vin, c'est la rose. De toute chose, seul Dieu est certitude. Qui ne croit pas en lui n'est pas un homme. Alors ne soyez ni vaniteux ni orgueilleux, acceptez les conseils de ceux qui vous aiment et détournez-vous de la ruse et de la haine. Traitez-vous avec amour et assurez-vous d'avoir pris la bonne voie. 21. Les cerises Qui trop facilement croit à tout est souvent, ra est souvent raillé et mis dans l'embarras. Raillé, je crois qu'on dit, je ne sais plus. <rire> Peut-être avez-vous été naïf ou imprudent. Regardez attentivement au-dedans de vous, enfin à l'intérieur de vous, ou de ceux qui vous entourent pour séparer les, illustrations, les illusions. <rire> Alors attendez, je recommence. Regardez attentivement à l'intérieur de vous ou de ceux qui vous entourent pour séparer les illusions des vérités qui vous sont utiles. Voilà. L'arbre. Si tu ne peux pas faire ce que tu veux, contente-toi de faire ce que tu peux. La stabilité de l'arbre doit conseiller la prudence. Ce n'est pas le bon moment pour changer ou risquer. Ménagez vos efforts et soyez stable dans la matière et dans l'esprit. Le soleil. Le sage sait jouir du gain honnête car qui veut tout, car qui veut tout finit. Alors non, je recommence. Hein. <rire> Comme il n'y a pas de ponctuation. Le sage sait jouir du gain honnête car qui veut tout finit par tout perdre. Voilà, c'est plutôt comme ça. Alors, le soleil du succès brillera sur vous, vous recevrez un certain pouvoir et vous serez béni par la chance, mais seulement grâce à votre clarté, à votre honnêteté et à votre engagement. La chimère qui veut trop chercher trouve souvent quelque chose qui le chagrine et l'afflige. Cette carte vous rappelle au pragmatisme Fuyez les rêves, les illusions et l'excès d'ambition. Le malheur ne vous frappera pas si vous avez des idéaux adaptés à vos capacités. Les poissons pour la carte 25. Une fois du domaine public, impossible de revenir en arrière. Le silence vous portera conseil et ne vous exposera pas aux attaques d'autrui. Cessez de penser, immobile et sans être dérangé, vous découvrirez alors le bon chemin. Le zodiaque. Plus chose est intense, plus le temps à la hâte s'écoule. Chaque âme devrait baser ses actions sur la volonté et la fermeté. Maintenant, vous êtes trop indolent et irréfléchi. La chance ne sourit pas aux paresseux. Les parfums. Une femme a le parfum le plus sublime lorsqu'elle n'en porte pas. <rire> Méfiez-vous d'une ou de plusieurs personnes vaniteuses, frivoles et superficielles. Vous ne devriez pas, vous non plus, être avide ou léger. Pour agir correctement et ne pas vous laisser entraîner par les plus faibles, il faut faire preuve de sérieux. Les oiseaux. L'homme reçoit parfois choses douces et suaves de ce qu'il croyait être pernicieux. Vous pourriez avoir un contretemps ou subir un dommage. Si vous êtes intelligent et sage, vous profiterez de la situation pour comprendre une leçon importante et transformer le malheur en chance. Le bouffon Qui porte la peine peinte sur son visage ne peut feindre d'être joyeux. 
Un événement que vous craignez depuis longtemps va bientôt se produire. Ne vous inquiétez pas, cet événement vous apportera de la chance, de bonnes nouvelles et une énergie renouvelée. Et enfin, l'encre. Elle ne laisse pas la pensée s'éloigner, elle finira par s'envoler. Poursuivez, poursuivez votre route et ne quittez pas le chemin battu. Le changement ne sera pas favorable et vous n'êtes pas prêt. Mieux vaut, mieux vaut être prudent et équilibré. Voilà pour les cartes, la présentation des cartes. <coughs> Excusez-moi. Alors, elles sont, elles glissent bien, elles se battent plutôt bien. C'est dommage qu'elles ne soient pas un petit peu plus épaisses quand même, je trouve. Et nous allons, pourquoi pas, tirer trois petites cartes. Et, et ainsi, vous pourrez choisir entre la 1, la 2 ou la 3. Vous voyez, ça se mélange vraiment pas bien parce que les cartes sont très très souples. Et comme elles sont assez grandes, d'habitude, pour un tarot euh, de l'Oscarabeo, ça ne me dérange pas trop. Mais là, comme elles sont grandes, que j'ai de petites mains, ben, j'ai tendance à faire ça. Vous voyez Mais bon. Allez, nous allons prendre trois cartes. Choix numéro 1. Choix numéro 2. Vous pouvez penser à une question ou une situation. Et puis, on va lire ce que nous dit le livret. Voilà. Choix numéro 3. Je vous laisse faire votre choix, vous pouvez mettre pause et nous allons commencer donc par la carte numéro 1. Pour ceux qui ont choisi la numéro 1, nous avons la carte 21. La carte 21, je crois que c'est des cerises, si mes souvenirs sont bons. Alors attendez, je cherche dans le petit livret, en français plutôt. Voilà. Donc, les, so les cerises, c'est ça. Qui trop facilement croit à tout est souvent raillé et mis dans l'embarras. Donc, voilà ce que disait la, la petite phrase. Et donc, on vous dit, peut-être avez-vous été naïf ou imprudent. Regardez attentivement à l'intérieur de vous ou de ceux qui vous entourent pour séparer les illusions des vérités qui vous sont utiles. Voilà, par rapport à votre question ou à votre situation, on vous dit quand même de, de discerner le vrai du faux de faire attention d'être prudent par rapport aux personnes qui vous entourent ou de ne pas être dans le déni aussi, hein, puisqu'on vous dit que vous pouvez aussi analyser un petit peu euh, ce que vous pensez euh, vous. Hein. Voilà. Pour la carte numéro 2, le choix numéro 2, nous avons, alors je crois que c'était, euh, je ne vais pas dire de bêtises, je me demande si ce n'était pas les, euh, les, les épines. Oui, c'est ça, les épines. Il n'est d'autre certitude sur Terre que notre vie est une guerre. Donc, le texte, vous pourriez être frappé par une très mauvaise nouvelle ou un deuil ou une simple difficulté qui vous causera de la douleur. La blessure vous piquera comme une épine dans votre sérénité ou votre corps. Là, peut-être une nouvelle qui risquerait de vous déplaire, hein, sans partir non plus dans quelque chose de très, très négatif, puisque c'est un tirage général, et puis là, comme ça, fait euh, euh, rapidement. Euh, voilà. Et enfin, pour la carte numéro 3, donc pour le choix numéro 3, nous avons la cigogne. Oui, c'est ça, la carte numéro 8, la cigogne. La voix ardue de la jeunesse, le doux repos de la vieillesse. Alors, joie en vue, une nouvelle positive inattendue ou une nouvelle naissance qui sera conçue ou qui va arriver. Donc, la dernière carte est plutôt positive. Voilà, c'était un petit peu pour vous montrer. J'espère que cette présentation vous aura plu. Euh, bon, c'est un jeu où je sais que maintenant, on a tellement de jeux avec beaucoup de cartes que lorsqu'on voit 30 cartes, euh, moi, la première, il y a des moments, je me dis, il oh, n'y a pas beaucoup de cartes, euh, bon, voilà. Euh, mais bon, parfois, ce n'est pas la quantité qui prime, c'est plutôt la qualité. Donc, à tester, à voir. Je vous souhaite une bonne journée. Vous pouvez mettre un petit like si la vidéo vous a plu. Un petit commentaire, je vous répondrai. 
vous pouvez vous abonner, ça me fera plaisir. Et puis, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Des bisous